السلام علیکم میں ڈاکٹر فاریہ بخاری ڈاکٹر فیم پاک اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئر پرسن آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی ماں جیسی آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں لائیو اس وقت اور میں نے میرا خیال ہے جب سے الیکشن ختم ہوئے ہیں تو میں نے کچھ ویڈیوز آن لائن نشر کی ہیں براڈ کاسٹ کی ہیں کہ جن کے اوپر کچھ ویئرڈ قسم کے کامنٹس آ رہے ہیں اور مجھے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہماری قوم میں جمہوریت سے محبت تو بہت ہے لیکن جمہوریت کے کیا اصول ہوتے ہیں اور کیا پروٹوکال ہوتا ہے اس کا کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے ٹرولز کو کوئی شعور نہیں ہے جب اوباما کی ٹھیک ٹھاک کریٹیسائز اس کو کیا جا سکتا ہے ٹرمپ کو کیا جا سکتا ہے دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک کے گلوبل لیڈر کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے اس کی جو غلطیاں ہیں ان کو نش... ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے تو عمران خان کو کیا پرابلم ہے اس کے خلاف آپ کیوں نہیں کوئی بات کر سکتے اور اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے میری آ, میں ایک سید زادی ہوں میری فیملی جو ہے اس میں پیر اور بزرگ مز... مطلب میرے جو پرنانا ہیں ان کے مزاد پہ لٹرلی عرس لگتا ہے ایم ہیپلی میرڈ میرے تین بچے ہیں اور اس طرح کی گندی قسم کی باتیں کرنی آئی مین سیریسلی جسٹ بیکاز آئی ڈیئرڈ ٹو پن پوائنٹ دا فلاز آف یور لیڈر آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ اینڈ یو یو ڈیئر ٹو کال یور سیلف اے ڈیموکریٹک پارٹی ڈو یو ایون نو وٹ ڈیموکریسی از ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت یہی ہوتی ہے کہ ملک کا کوئی بھی شخص عورت ہو مرد ہو بچہ ہو کھڑا ہو کے حاکم کا گربان پکڑ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیوں کیا غلط کیا تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم نے یہ کیا تو میں نے یہی کیا ہے میں نے عمران کے جو ایشوز ہیں جو اس کے پرابلمز ہیں ان کو پن پوائنٹ کیا ہے اور وہ آپ لوگوں کو اتنا برا لگا ہے کیوں اگر آپ جمہوریت کے دعوے دار ہو اگر آپ کہتے ہو کہ یہ آپ کا جمہوری لیڈر ہے تو پھر آپ کو اتنا ظرف ہونا چاہیے اتنی آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کرٹیسزم کو فیس کر سکو آپ اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کرتے ہو کہ جیسے میں نے آپ کی کسی روحانی پیشوا ناؤز باللہ استغفر اللہ آپ لوگوں نے یہاں پر اس کا ایک پتلا بنا لیا ہے جس کو آپ پوجنا شروع کر دیا آپ نے استغفر اللہ یہ آپ لوگوں کی حرکتیں ہیں تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ آپ سمجھتے ہو کہ یہاں پہ آپ جمہوری نظام لے کر آؤ گے جب کہ آپ کے اندر اتنی بھی ٹالرنس نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈر پارٹی لیڈر کے جو ہیومن ایرز ہیں جو ایشوز ہیں جو اس کے سیریس پرابلمز ہیں جو اس کے جو اس کی پرسنالٹی میں جو اس کے ایکشنز میں ایشوز ہیں پرابلمز ہیں ان کے خلاف ان کی ان کو اگر کوئی پن پوائنٹ کر رہا ہے تو وہ آپ اس کے بارے میں کچھ سن نہیں سکتے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ ایک جمہوری نظام لانا چاہ رہے ہو پاکستان میں جب آپ کے اندر اتنی بھی ٹالرنس نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈر کے خلاف کوئی بات سن سکو یہی پرابلم ہے ہماری نیشن کا انفارچونیٹلی اور یہ بات میں صرف عمران کے فالوورس کے بارے میں نہیں کہہ رہی بھٹو کے فالوورس کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ ابھی تک بھٹو کو ایک انہوں نے ایک روحانی پیشوا کا رول دے دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں سن سکتے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھٹو ایسا تھا بھٹو ویسا تھا اور بیسڈ آن فیکٹس کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے کیونکہ انہوں نے اس کو ایک ریورنس کے ایک ڈیوائن استغفر اللہ ڈیوائن لیول پہ اس کو لے گئے ہیں تو یہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ڈیموکریٹک نیشنز میں نہیں ہوتا ان کو انسان سمجھو یہ ایرر کر سکتے ہیں یہ کوئی وہ فرشتے نہیں ہیں جو کہ آسمان سے اترے ہیں یہ کوئی ڈیوائن کوئی روحانی یہ کوئی سینٹس نہیں ہیں یا آپ کے کوئی وہ اسلامک وہ جو ہوتے ہیں نا صوفیز یہ وہ چیز نہیں ہے یہ انسان ہیں اور یہ جو پالیٹکس ہے پاکستان میں یہ انتہائی غلیظ غلاست سے بھرا ہوا کام ہے اور یہ اس غلاظت سے گزرتے ہیں تو آپ جب کوئی شخص ان کی ایشوز کو پن پوائنٹ کرتا ہے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے تو آپ اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کرتے ہو کہ اس نے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے جب کہ ہمارے پاس فیکٹس ہیں فگرز ہیں پروو کرنے کے لیے جی کے پی کے میں دھاندلی ہوئی ہے 
کے پی کے میں بہت زیادہ پیسوں کی خرد برد ہوئی ہے اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ کے پی کے میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے تو پھر یہ میں تو نہیں کہہ رہی ہوں یہ تو آپ کی ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ باڈی کہہ رہی ہے کہ کے پی کے میں دھاندلی ہوئی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو کھٹک کو پوری پروٹیکشن حاصل ہے ترین کی طرح عمران نے اس کو دی ہوئی ہے جب نواز اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ اپنے سمدھی کو پروٹیکشن دیتا ہے جب وہ اپنی بیٹی کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے فیملی ممبرز کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہی پی ٹی آئی والے شور مچا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کر رہا ہے یہ تو غلط بات ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے لیکن جب یہی حرکت ان کا اپنا لیڈر یہ کھٹک کو پروٹیکٹ کرنے میں کرتا ہے یا پھر پی ٹی آئی کے کسی بھی ایسے اسٹرانگ پاورفل لیڈر کو پروٹیکٹ کرنے میں کرتا ہے جس ترین ہے کہ جی صادق اور امین کا اس کو اس سے ٹائٹل لے لیا گیا ہے اس کی آف شور کمپنیز تھیں وہ ڈس کوالیفائی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اس کو پوری طرح سے انڈوس کیا عمران نے اس کو ہر جگہ لے کر پھرتا ہے پھر یہ زلفی کا جو معاملہ ہوا ہے مطلب یہ سب کالو فیل میں تضاد جو ہوتا ہے نا اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ہپوکریسی اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ یہ منافق انسان ہے اور اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ منافقت کے اوپر ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہے سب سے پہلا چیپٹر جو ہے سورہ بکرا جو ہے وہ منافقوں کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ قرآن جب کھولیں اور پڑھیں تو اللہ نے سب سے پہلے آپ کو کس کے بارے میں خبردار کیا ہے منافقوں کے بارے میں کیا ہے کہ جن کے کال و فیل میں تضاد ہو کہ جو بات ایک کریں اور کام دوسرا کریں تو اس لیے اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ جمہوری ہو اگر آپ کہتے ہو کہ آپ جمہوریت کی علم بردار ہو اور آپ نے یہاں پہ کوئی نیا سسٹم لے کر آنا ہے کوئی نیا کوئی یہاں پہ انقلاب لے کر آنا ہے تو اور جمہوریت کے تھرو لے کر آنا ہے تو پھر جمہوریت کی پہلے ڈیفینیشن جا کے پڑھ لو کہ جمہوریت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان سے کھڑا ہو کر آپ کے لیڈر کا گربان پکڑ کے اس سے سوال کر سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیا کیوں اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے اپنے پارٹی کے ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا کہ جنہوں نے اوپنلی کرپشن کی ہے اور جو جو سپریم کورٹ میں پروو ہو چکے ہیں کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں پھر بھی تم انہیں انڈوس کر رہے ہو تو یہ یہ چیزیں ہیں بھٹو کے ابھی یہی پرابلم ہے بھٹو کے فالوورس کا ایون نواز کے فالوورس کا بھی یہی پرابلم ہے وہ نواز کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے تو یہ یہ ہماری پرابلم ہے یہاں پہ یہ جب میں نے کام یہ بلاگنگ کا شروع کیا تھا جب میں نے پاک اسلام پازیٹیو لیگ بنائی تھی تو سب سے پہلا جو میں نے اگر آپ آرکائیوز میں جائیں اور لیکچرز دیکھیں تو سب سے پہلے لیکچرز جو میں نے دیے ہیں وہ میں نے یہی دیے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو آئیڈولیٹری کلچر ہے پالیٹکس میں یہ بہت زیادہ ہے کہ جب ایک لیڈر نمایاں ہوتا ہے تو اس کے فالوورس اس کی استغفر اللہ اس کا ایک پتلا بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے اور اس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں پچھلے ستر سالوں سے جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی وقت حاکم وقت کا گربان پکڑ سکتا ہے اس سے سوال کر سکتا ہے اس سے پوچھ سکتا ہے کہ بھی ہاؤ ڈیئر یو ڈو دس خلافت زمانہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ خلیف ہمارے خلفۂ راشدین جو ہیں ان کے زمانے میں دیکھیں تو یہی نظام نافذ تھا کہ کوئی بھی شخص حاکم وقت کا گربان پکڑ کے پوچھ سکتا تھا یہ انصاف ہے یہ جمہوریت ہے یہ اسلامک جمہوریت ہے بلکہ جمہوریت کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرایا ہی اسلام نے اس سے پہلے تو ہر کوئی بادشاہت میں بلیو کرتا تھا ہر طرف بادشاہت تھی اسلام ہے کہ جو صحیح معنوں میں ایک جمہوری عمل کو لے کر آیا ہے پوری دنیا میں کہ حاکم وقت سے پوچھو حاکم وقت سے سوال کرو کہ وہ غلط ہے تو اس سے پوچھو کہ تم نے یہ کام کیسے کیا تو آپ جب آپ جب کلیم کرتے ہو پی ٹی آئی والوں پی 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 والوں پی ایم ایل این والوں کہ آپ ڈیموکریٹک ہو اور آپ جمہوری ہو تو پھر اس کا ثبوت دو اس کا ثبوت کیسے دو گے اس کا ثبوت آپ ایسے دو گے کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ 
कि क्या हम आपके लीडर्स की को हम क्वेश्चन कर सकते हैं क्या आपके लीडर्स के हम गिरबान पकड़ के पूछ सकते हैं कि उन्होंने ये करप्शन क्यों की कैसे की और उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने ऐसा किया अगर हम ये नहीं कर सकते तो आप जमहूरी नहीं हो आपका लीडर जमहूरी नहीं है और आप जो हो वैसे ही हो जैसे कि आपके ओपोनेंट्स हैं तो मेरी सिर्फ सिर्फ सिंपल से मैंने ये बात करनी थी कि अगर आप जमहूरीत के अमल पे यकीन रखते हो और उससे इतनी मोहब्बत है तो उसका शूर भी रखो थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज